Proverbi, capitolo settimo. Le seduzioni della donna corrotta menano alla morte. Figliolo mio, ritieni le mie parole e fa tesoro dei miei comandamenti. Osserva i miei comandamenti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi, legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Di alla sapienza, tu sei mia sorella, e chiama l'intelligenza, amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui e dall'estranea che usa parole melate. Ero alla finestra della mia casa, e dietro alla mia persiana stavo guardando, quando vidi tra gli sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno che passava per la via presso all'angolo dove essa abitava e si dirigeva verso la casa di lei al crepuscolo sul declinare del giorno, allorché la notte si faceva nera e oscura. Ed ecco fargli si incontra una donna in abito da meretrice e astuta di cuore e turbolenta e proterva che non temeva piede in casa. Era in strada, ora per le piazze, e in agguato presso ogni canto. Essa lo prese e lo baciò sfacciatamente e gli disse, «Devo fare un sacrificio di azioni di grazie. Oggi ho sciolto i miei voti, perciò ti son venuta incontro, per cercarti, e t'ho trovato». Ho guarnito il mio letto di morbidi tappeti, di coperte ricamate con filo d'Egitto, l'ho profumato di mirra, d'aloe e di cimamomò. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, sollazziamoci in amorosi piaceri, giacché il mio marito non è a casa, è andato in viaggio lontano. Ha preso seco un sacchetto di denaro e non tornerà a casa che al plenilunio. Ella lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra, egli le andò dietro subito, come un bove va al macello, come uno stolto è menato ai ceppi che lo castigheranno, come un uccello s'affretta al laccio senza sapere che è teso contro la sua vita, finché una freccia gli trapassi il fegato. Or dunque, figliuoli, ascoltatemi, e state attenti alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non ti lasci trascinare nelle vie di una tal donna, non ti sviare per i suoi sentieri, che molti ne ha fatto cadere feriti a morte, e grande è la moltitudine di quelli che ha uccisi. La sua casa è la via del soggiorno dei defunti, la strada che scende ai penetrali 